सेवा दिए चिकित्सा दिए जरा सुस्थ कर चिकित्सक आज के स्टूडियो विशेषज्ञ अतिथि हिसाब से उपस्थित रही बरण्य चिकित्सक विशिष्ट इंटी स्पेशल ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নাপকান গলা হেডনেক সার্জারি বিভাগের আবাসিক সার্জন ডক্টর আসাদুজ্জামান লিটন স্যার চলুন দর্শক আমরা পরিচিত হই আমাদের বিশেষজ্ঞ অতিথির সাথে আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম রাজ টিভি স্টুডিওতে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি সেই সাথে রাজ টিভি পরিবারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই ধরনের একটি আয়োজনে আমাকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ স্যার प्रिय दर्शक आज के आलोचनार विषय हे नाक हाड़ बाका रोग चिकित्सा और तरह प्रतिकार ये विषय सम्पर्कित जो तथ्य जानते जो जिज्ञासा जानते शेयर करते विशेषज्ञ अतिथिर साथ शेयर करते अपना राज टीवर अफिसियल फेसबुक पेज टी लाइक करमेंट्स कर अपनी अपनी जो जिज्ञासा विशेषज्ञ अतिथिर साथ शेयर करते यूट्यूब सबसक्राइब कर राज टी चैनल भिजिट कर डब्ल्यू 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 डट राज टी वि डी डट कम चलू दर्शक चले जाए मूल अनुष्ठान सर आज के आलोचनार विषय हे नाक बाड़े बाकाहार रोग चिकित्सा और तरह प्रतिकार अनुष्ठान शुरूते ही आपसे जानते चाची ये नाक हाड़ बाका रोग ये आसल की सर धन्यवाद नाक हाड़ बाका रोग आसले नाक हाड़गुलो आ पेचन दिखे आज कि शक्त हाड़ और सामने दिखे आज कि नरम हाड़ जेटा केज तरुणास्थि तो यो कारण जदि मजखान जो हाड़ एट बाका जाए तो ये बला हे नाक बाका हाड़ रोग अथवा डिएनएस डेभिएटेड नैजाल सेप्टम तो यार विभिन्न कारण आर मध्य हमें प्रधानतः दो कारण विवेचन आनी प्रथम हलो जन्मगत भावे जो जन्मगत भावे तरह डेभलपमेंटाल कारण ये बाका गए और द्वित हलो जेकोधर आघात से जन्मे समय आघात होते अथवा जेको कारण रोड ट्राफिक एक्सिडेंट बा मारामारी जेकोधर आघात पड़े गए व्यथा पा जेको कारण जदि मजखान हाड़ बाका जाए ये बोली नाक हाड़ बाका अथवा डेभिएटेड नैजाल सेप्टम अच्छा धन्यवाद सर आपने अनेक सुंदर बुझिए दिलें नाक हाड़ बाक रोग रोग आसले सर आप जानल नाक हाड़ बाका हर पिछन अनेकगुल कारण रही है सर एरक कि कख होते रोगी अनेक दिन धरे नाक हाड़ बाका रोग समस्या भुगसे क्यों तरह आसल जन्मगत वगतगत को त्रुटी नहीं एरक धरा पड़े ना एरक कि सर होते एरक हार सूझ कम है तरह जन्म थ समस्या छो कटार कारण तरह उपसर्ग कम बस सब नाक बाका था पुरोपुर सोजा कारोर ही रखम थे ना कि सब आसले उपसर्ग थे ना तो यह रोगी जन्मे पर दस बचर बीस बचर पर्त को समस्या तरह ना होते मूलत जो समस्यागुल तक ही रोगी बुझते पर तर डर का जो तो हाड़ बाका ये अवश्य जन्मगत अथवा को आघात कारण थक सर आपनी अनेक सुंदर जिनटी क्लियर कर सर आपको एक मैं विषय जानते चाचीम ये नाक हाड़ बाका रोग यो एरक सर जो छोटो बयसे बाच्चारा बस एफेक्टेड हो जन्म थे वृद्ध बस पर्तरण उपसर्ग है आघात कारण तो शिशु मध्य बयस्क बयस्क जे कारो जेको समय आघात कारण होते बस ऐले मे ओर सम्पर्क नहीं 
স্যার আরেকটা জিনিস যে আমাদের কাছে যখন নাকের বাঁকাহারের রোগ নিয়ে কেউ আসবে তার কি কি সমস্যা বা কি কি উপসর্গ নিয়ে স্যার আসতে পারে আচ্ছা খুবই সুন্দর একটি প্রশ্ন উপসর্গগুলোর মধ্যে প্রথমে যেটা যে রোগী এসে বলবে যে নাক বন্ধ থাকে হয়তোবা ডান পাশ অথবা বাম পাশ অথবা দুই পাশই তার বন্ধ থাকে তো এই ধরনের একটি উপসর্গ রোগী বলতে পারে এরপর বলতে পারে যে আমার মাথা ব্যথা করে হয়তো বা ডান পাশ ব্যথা করতে পারে বাম পাশ ব্যথার ক্ষেত্রে কি কোনো স্পেসিফিক সাইট আছে যে আমার এই পাশে ব্যথা করছে বা কি ধরনের না এরকম এরকম কোনো স্পেসিফিক সাইট নেই অনেক সময় پیشنট বলে ডান পাশ ব্যথা করে কোনো پیشنট বলে হয়তো বাম পাশ অথবা পুরো মাথাও ব্যথা করতে পারে তবে যদি দেখা যায় যে এই বাঁকা হাড়ের জন্য তার সাইনোসাইটিস হয় সেই ক্ষেত্রে তার মুখে ব্যথা করতে পারে যে আপনার কপালের দিকে বিশেষ করে যদি ফ্রন্টাল সাইনোসাইটিস হয় সেই ক্ষেত্রে কপালের দিকে ব্যথা করতে পারে বা এই ব্যথাটা একটু সকাল দিকে বেশি হতে পারে যেটাকে আমরা বলি মর্নিং হেডেক বা অফিস হেডেক আর যদি দেখা যায় যে তার ম্যাক্সিলারি সাইনোসাইটিস হয় সেই ক্ষেত্রে তার গালের অংশ সামনের দিকের অংশগুলোতে ব্যথা করতে পারে কিন্তু ডেভিয়েটেড নেজাল সেপটামের জন্য বা নাকের হাড় বাঁকার জন্য যে সমস্যাগুলো এটার জন্য স্পেসিফিক ওরকম মাথা ব্যথার কোনো সাইট নেই এছাড়াও রোগী বলতে পারে যে মাঝে মাঝে তার নাক দিয়ে রক্ত আসে একেবারে তাজা রক্ত হয় তুমি কোনো কারণ ছাড়াই আপনার কাছে আলোচনাটি শুনব ইতিমধ্যে একজন দর্শক আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আমরা স্যার ফোন কলটি নিয়ে নেছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনি রাজ টিভি নিয়মিত আয়োজন সুখে অসুখে আপনার পাশে অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়েছে আপনি আপনার পরিচয় দিয়ে আমাদের বিশেষজ্ঞ অতিথির সাথে কথা বলুন বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছে যে আপনার নাকের সামনের অংশ বাঁকা তার যে সামনের দিক থেকে বাঁকা অনেকেই তাকে বলেছে এর কোন প্রতিকার আছে কিনা এর জন্য দর্শক আমাদের একটি সার্জারি আছে রাইনো যদি আপনার দেখা যায় যে বাইরে থেকে হার বাঁকা অনেক ক্ষেত্রে শুধু ভেতরে বাঁকা থাকে বাইরে থেকে বাঁকাটা ওরকম বোঝা যায় না সেই ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র ওই ভেতরের বাঁকা হারটার অপারেশন করি কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে রোগীর ভেতরের হারও বাঁকা আবার বাইরে থেকে তাকে দেখে বোঝা যায় যে তার নাকের হার বাঁকা সেক্ষেত্রে এটাও আমরা সার্জারি করে ঠিক করে দিই এটাকে বলা হয় রাইনো যদি আপনার এই ধরনের কোনো সমস্যা থেকে থাকে আপনি একজন ইএনটি সার্জনের সাথে কথা বলুন रक्त एरक घटना घटते पेशेंट बुम मध्य से नाक डाके যদি অনেক বেশি বাঁকা থাকে সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তার নাক বন্ধ থাকলে তার বাতাস নেওয়ার যে জায়গাটা শ্বাস নেওয়ার যে জায়গাটা এটা ন্যারো হয়ে যায় তখন পেশেন্ট বলতে পারে যে আমি ঘুমের মধ্যে নাক ডাকি অথবা মুখ হা করে ঘুমাই এই ধরনের কমপ্লেন আমার যারা আমার সাথে থাকেন তারা এই ধরনের কমপ্লেন করে যে মুখ হা করে ঘুমাই এই সমস্যাগুলো নিয়ে রোগী আমাদের কাছে আসতে পারে আর আরেকটি যেটা বললাম যে মাথা ব্যথা এটা খুবই কমন একটা সমস্যা দেখা যায় যে নাক নাকের হার যাদের বাঁকা তারা কম বেশি সবাই এই কমপ্লেনটাই করে যে আমার মাথা ব্যথা ধন্যবাদ স্যার আপনি অনেক সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন যে নাকের হাড় বাঁকা রোগী কি কি লক্ষণ নিয়ে কি কি সমস্যা নিয়ে রোগী আমাদের কাছে আসতে পারে তো স্যার নাকের হাড় বাঁকা রোগের পেছনে তো অনেকগুলো কারণ রয়েছে জন্মগত কারণ এবং আঘাতের কারণেও তার হতে পারে তো স্যার এই যে এই রোগটা এই রোগটা ডায়াগনোসিস করতে তো নিশ্চয়ই আপনাদের কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয় স্যার তো এই রোগের জন্য আপনি যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতেন যে আমরা আসলে কি কি পরীক্ষা করাতে হয় আচ্ছা এই রোগের প্রধান যে উপসর্গ রোগী এগুলো বললেই আমরা বুঝতে পারি যে তার কি ধরনের সমস্যা তো এরপর যেটা আমরা করি যে রোগীর নাক আমরা একটু পরীক্ষা করে দেখি 
এটাকে আমরা ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন যেটাকে বলি যে আমরা রোগীটাকে দেখি তার নাকের ভেতরটা আমরা দেখি যে নাকের ভেতরে তার কি শুধুমাত্র সামনের যে নরম হার সেটা বাঁকা নাকি পেছনের যে শক্ত হার আছে সেটাও বাঁকা তো এর জন্য আমরা একটা খুব কমনলি আমরা একটি এক্সরে করাই এক্সরে পিএনএস অক্সিপিটো মেন্টাল ভিউ এই নোজ এবং প্যারানাজাল সাইনাস এগুলো দেখার জন্য আমরা একটা এক্সরে করি তো এই এক্সরেটা যে কোনো হসপিটালে প্রাইভেট হসপিটাল সরকারি হসপিটাল জেলা লেভেলের হসপিটাল উপজেলা লেভেল হসপিটাল সব জায়গায় হয় তো আমরা কমনলি এই পরীক্ষাটা করি যে তার কোনো ধরনের বাঁকা আছে কি না বা এই বাঁকার কারণে কোনো সাইনোসাইটিস আছে কি না এর জন্য আমরা কমনলি একটা এক্সরে পিএনএস করি সামনে থেকে দেখতে পান তাহলে তো বোঝাই যাচ্ছে যে তার হার আসলে বাঁকা তাহলে আসলে খুব বেশি ইনভেস্টিগেশনের আসলে দরকার হয় মূলত অপারেশনের জন্য রোগ ডায়াগনোসিস এর জন্য এই ক্ষেত্রে খুব বেশি পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন হয় না স্যার আপনি সুন্দর করে বলে দিলেন যে আসলে কি কি ইনভেস্টিগেশন করতে হবে যদিও খুব বেশি ইনভেস্টিগেশন রোগ ডায়াগনোসিস করার ক্ষেত্রে দরকার হচ্ছে এই রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হচ্ছে এই রোগের ক্ষেত্রে দরকার হচ্ছে না স্যার আমরা এখন আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম যে এই যে নাকের হাড় বাঁকা রোগ এটার আসলে স্যার চিকিৎসা কি অনেক দর্শক দেখা যায় যে হয়তো বা জন্ম থেকে তার এই সমস্যাটা আছে কিন্তু সে কখনো ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে না সে জানেই না যে এটা আসলে চিকিৎসা আছে তো এটার আসলে কি কি ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে আমাদের দেশে আচ্ছা এটার চিকিৎসার জন্য যেটা আপনি বললেন যে জন্ম থেকেই হয়তো তার বাঁকা কিন্তু উনি জানেই না জানেই না বলতে যে আসলে তার কখনো কোনো উপসর্গ হয়নি উপসর্গ হয়নি বলেই উনি এই রোগটা সম্পর্কে জানে না যদি যে কোনো ধরনের তার উপসর্গ হতো তাহলে উনি অবশ্যই একজন ডক্টরের পরামর্শ নিতেন তো এই ক্ষেত্রে যাদের হাড় বাঁকা কিন্তু কোনো ধরনের তার উপসর্গ নেই সেক্ষেত্রে আমরা কোনো ধরনের চিকিৎসা দিই না এমনকি রোগী হয়তো ডক্টরের কাছে আসেও না কিন্তু যদি দেখা যায় যে কোনো রোগীর অল্প অল্প সমস্যা যে অল্প সমস্যা হচ্ছে এটা কিছু ওষুধপত্র দিলে আবার ভালো হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা কিছুদিন দেখি যে ওষুধে উনি ভালো থাকে কি না এই ধরনের ওষুধের মধ্যে যেটা হয় যে যদি মাথা ব্যথা করে তাহলে আমরা মাথা ব্যথার জন্য একটু প্যারাসিটামল ট্যাবলেট দিতে পারি আর যে নাকের হাড় বাঁকার কারণে যে সমস্যাটা হয় যে সে ঠিকমতো শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারে না বা ন্যাজাল অবস্ট্রাকশন যেটাকে আমরা বলি যে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া এর জন্য আমরা একটু ন্যাজাল ডিকনজেস্টেন্ট ড্রপ দিতে পারি কিছুদিনের জন্য এটাও আবার অনেক লং টার্ম ব্যবহার করা যাবে না আর কিছু সিস্টেমিক অ্যান্টি হিস্টামিন আমরা ফেক্সোফেনাডিন বা সেটেরিজিন গ্রুপের ওষুধ আমরা দিয়ে কিছুদিন দেখতে পারি যে এই ওষুধে রোগী ভালো থাকে কি না যদি রোগী ওষুধপত্রে ভালো থাকে তাহলে আমরা ওষুধের চিকিৎসা দিই আর যদি দেখা যায় যে এরপরও ওষুধের চিকিৎসায় উনি ভালো থাকে না অথবা দেখা যাচ্ছে যতদিন ওষুধ খাওয়া হচ্ছে ততদিন উনি ভালো থাকে আবার তার পুনরায় এই আগের উপসর্গগুলোয় ফিরে আসে সেই ক্ষেত্রে আমরা রোগীকে বলি যে আপনার অপারেশন লাগবে স্যার আপনি অনেক সুন্দর করে আমাদের বোঝালেন যে আসলে কি কি ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি আমাদের দেশে রয়েছে স্যার সময় হয়েছে একটি বিরতি নেবার আমরা বিরতির পরে ফিরে এসে আপনার কাছে আরও তথ্যবহুল আলোচনা জানবো প্রিয় দর্শক সময় হয়েছে ছোট্ট একটি বেতন এবার আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হচ্ছে ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের নিউট্রিশন ন্যাচারাল স্প্রে অ্যান্ড মন্টেয়ারের সৌজন্যে কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসছি রাজটিভির সাথেই থাকুন খুবই সুন্দর একটি উদ্যোগ আপনার এই স্বপ্ন পূরণে কাছে আছে রাজ মিডিয়া প্রেজেন্টেশন একাডেমি সংবাদ উপস্থাপনা প্রশিক্ষণে এক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম দেশ সেরা প্রশিক্ষক নিজস্ব ডিজিটাল স্টুডিও অটোকিউ প্র্যাকটিস নিজস্ব বয়েস ট্রেনার 
PCR Editing Panel एक बच्चों आमादरी रहे थे। नोटुन बैचे भरती जोत से। तीन मास कोर्स शेषे, छः मासेर इंटर्नशिप, शंपुर्नो फ्री। इंटर्नशिपेर शोमोय, राज टीवी एवं रेडियो राज बांग्लार धुनी ते थक चे काज कोडर शुभारुनो शुजोग। आजी जोगा जोग करुन, एक शुद्ध पन्नो चाइना बिल्डिंग गोली, आजिंपुर ढाका, हॉटलाइन, जीरो वन डबल सेवन नाइन टू सेवन वन जीरो वन एट दोषों ब्यूटी पर आवारों शागुतो जानते हैं आमी डॉक्टर कामरून ने हर राज टीवी शास्त्र विषय के नियमित तो आयोजन इंस्टिट्यूट फार्मास्यूटिकल शुक्र है और शुक्र है आपना पैशन उन्नुष्ठने आज के आवारे स्टूडियो तो विशेष शौक होती थी शिवे उपस्थित रहे थे ढाका मेडिकल कॉलेज दर्शक आज के आमादे आलोचना का विषय होता है नाकेर हार बाकर रोके चिकित्सा उतार प्रतिकार ये शॉपर के तो जेकुनो तो था जानते बाजीगा शा आमादे विशेषज्ञों उतिथि साथे शेयर करते राज टीवी ऑफिशियल फेसबुक पेज ची लाइक करों शेखाने कमेंट्स करे आपने आपने जेकुनो जीगा शा आमादे � नंबर टी होते हैं जीरो वन डबल सेवन नाइन टू सेवन वन जीरो टू वन ये नंबर ही फोन करें आपने आमदे विशेष शब्द उतिथि साथे शोर शुरी कथा बोलते पारें आमदे आजकल उन्नतान की पूरी विषय तो होते हैं इंसेक्टर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड न्यूट्रिशन नेजल स्प्रे एंड मॉन्टेरी शोजन ने दशो सर, आम्र आश्वले जान चिलन जे की की धोनी चीकी छा पुद्धती रोए थे। तो सर आपने बोल लें जे आमादेर जो दी पेशेंट जे सिम्टम ना था के ताहोले जो दी सिम्टम ना था के शेखर तो कुनो चीकी छा पुद्धती रोए जाने। अथवा बेशी सिम्टम था के शे सिम्टम इटिक ट्रीटमेंट गुलो नीबे। तो सर एटी ऐ रोगे जो दी एरोकोम थाके शेखित्र अवश्य थाके सर्जरी करता है और तब जो दी रोगी बोले जे तार ऐतोषमोष्ण जे शेषाप शुमाई घुमेर मधे नाग डाके मुखा कोडे घुमाए और तब तार दिनेर बेशी भाग शुमाई माथा बैठा थाके नाग बॉन्ड होता के इधर ने जो दी तार उपोषर्गो गुलो थाके शेखित्र थाके अवश्य आमादेश आते हैं फेसबुक के जुकते रहे थे न लाइफ ये जुकता आते हैं नीति मुद्दे तीन जोन दशक तारा लिखे थे न मोदूल हसन मोविन शे लिखे थे नाइस प्रोग्राम ऐसा रो आमादेश आते हैं इनबॉक्स से जुकते रहे थे न बीस जोनों रो बेशिक दशक तारा लिखे थे न आलमीन लिखे थे न नाइस प्रोग्राम थैंक य� ऐसा रा गाजीपुर थे के शुभ लिखे थे नाइस प्रोग्राम खूबी गुरुत्वपूर्णो जिन्हें जाना जाते हैं ऐसा रा आमदेश आते आरो जुत्तो अच्छे मोर शाजीत नाबिला बिंती संजीदा शब दोषों का अपने आमदेश आते जारे फेसबुक के जुत्तो अच्छे तादेश शब्द के अशुंग खुद होना बाद शास्त्रीय शाथे ही था कुन सर अशुले आम्रा जे बिषय दिते थी लाम जे आमदेर ऑपरेशन एक पोधुती सर आमदेर जुदी बोलें जे यादु कारो जुदी ग्रॉस नाइजल डेविएशन थाके ताहले ऑपरेशन एक बाबुस्ता रोए थे सर की की धारणे बाबुस माने ऑपरेशन पोधुती रोए थे आमदेर ऑपरेशन प्रधानों तो दुई धारणे एक टा होला सेप्टोप्लास्टी और एक टा होला तो सेप्टोप्लास्टी जे ऑपरेशन था ये टा शायद हम तो अमर एक टो ऑल्पो बॉयस है कोडी जो दी देखा जाए जे रोगीर बॉयस छोटेरो बहुत छोरे कम किंतु तार अनेक उपोषण गो शेखेत्रे अमर शायद हम तो सेप्टोप्लास्टी ऑपरेशन टा कोडी एकाने अमर मिनिमम सर्जरी कोडी आर जो दी देखा जाए जे रोगीर बॉयस छोटेरो बहु एवं तार ग्रॉस डेविएशन सेप्टल स्पार बा इधर ने ग्रॉस डेविएशन जैसा हमने नॉर्म हार्ट टाव बाका अवर पेशों ने शक्तो हार्ट टाव बाका 
সেই ক্ষেত্রে আমরা এসএমআর অপারেশন করি সাবমিকোসাল রিসেকশন এখানে সম্পূর্ণ যে বাঁকা হাড় এই সম্পূর্ণ হাড়টা ফেলে দেওয়া হয় তো এই এই জন্য একটু বয়সের ক্ষেত্রে আমরা দুই ধরনের অপারেশন করি একটু আর্লি আর্লি এই যে আমরা সেপ্টোপ্লাস্টি অপারেশনটা করি আর যদি একটু বয়স্ক হয় বেশি বাঁকা থাকে সেই ক্ষেত্রে সাবমিকোসাল রিসেকশন করি তো এর সাথে আমরা আরও একটি অপারেশন করে দিই অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে যদি নাকের হাড় বাঁকা থাকে আর বাম দিকে যদি বাঁকা থাকে তাহলে ডান দিকের মাংস বেড়ে যায় যেটাকে আমাদের মেডিকেলের ভাষায় আমরা বলি যে হাইপার ট্রফি অব দ্য ইনফিরিয়র টার্বিনেট আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দীর্ঘদিন যদি তার বাম দিকে হাড় বাঁকা থাকে এবং ডান দিকে তার হাইপার ট্রফি থাকে তাহলে আবার বাম দিকেও হাইপার ট্রফি হয়ে যায় তার মানে দুই পাশেই হাইপার ট্রফি হয়ে যায় তো এরকম যদি দুই পাশেই হাইপার ট্রফি থাকে বা যে কোনো এক দিকে থাকে তখন আমরা ওইটারও একটা সার্জারি করে দিই যাতে তার নাকের ভেতরে অনেক শ্বাস নেওয়ার জন্য অনেক জায়গা পাওয়া যায় এই এই দুই ধরনের সার্জারি আমরা করি স্যার এই যে অপারেশন আমরা করছেন স্যার অপারেশনের আগে কি কোনো পূর্ববর্তী প্রস্তুতি দরকার হয় অবশ্যই প্রস্তুতির দরকার আছে যেমন যদি কোনো রোগী হাইপার টেনসিভ থাকে অবশ্যই তার হাইপার টেনশন ম্যানেজ করে কন্ট্রোলে রেখে তারপর অপারেশন করতে হবে যদি কোনো রোগীর ডায়াবেটিস থাকে বা অন্য কোনো কোমরবিডিটি থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা আগে ম্যানেজ করে বা সেটার জন্য একটা প্রস্তুতি নিয়ে তারপর অপারেশন করতে হবে আর এছাড়াও শুধুমাত্র কোনো ধরনের কোমরবিডিটি বা ডায়াবেটিস বা হাইপার টেনশন এই ধরনের কোনো কিছু যদি না থাকে এরপরও কিছু অপারেশনের আমরা যেটাকে বলি যে জিএ ফিটনেস মানে আমি যে জেনারেল অ্যানাস্থেশিয়া দেব এটার জন্য রোগী ফিট কি না এটা দেখার জন্য আমরা রোগীর একটা সিবিসি পরীক্ষা করি রক্তের কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট ইউরি পোস্টাবের একটি পরীক্ষা করি বুকের একটা এক্স রে একটা ইসিজি এবং কিডনি ফাংশন দেখার জন্য আমরা সেরম ক্রিয়েটিন এই পরীক্ষাগুলো করি আর এছাড়া রুটিন ব্লাড গ্রুপিং এটা তো করতেই হয় যে কোনো একটা অপারেশন করতে মানে সাধারণত এই অপারেশনে রক্তের দরকার পড়ে না কিন্তু তারপরও আমরা একটা রুটিন ব্লাড গ্রুপিং করে রাখি পূর্ব পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে স্যার অপারেশন তো আমরা করলাম অপারেশনের পরবর্তী সময়ে রোগীর কি কোনো কমপ্লিকেশন হতে পারে যেটা আমাদের রোগীকে আগে থেকেই আসলে যে ধরনের যে কোনো ধরনের অপারেশনেই কমপ্লিকেশন হতে পারে এটা অপারেশন চলাকালীন সময়েও হতে পারে অথবা অপারেশনের পরেও হতে পারে তো অপারেশন চলাকালীন যেহেতু একটা রোগীকে জেনারেল অ্যানাস্থেশিয়া দেওয়া হচ্ছে তার অজ্ঞানের কারণে কোনো ধরনের কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট বা এই ধরনের সমস্যা হতে পারে তবে যদি তাকে রেডি করে নেওয়া হয় যেটা আমি বললাম যে পূর্ব প্রস্তুতি সেক্ষেত্রে সাধারণত এই ধরনের ঝুঁকি একটু কম আর অপারেশন পরবর্তী যেটা হতে পারে যে প্রত্যেকটা অপারেশনেরই আসলে কিছু কমপ্লিকেশান থাকে কারো ক্ষেত্রে হয় আবার কারো ক্ষেত্রে হয় না তো এই অপারেশনের ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো হতে পারে প্রথমত যে যে অপারেশনটা করা হলো এর কারণে চারপাশ থেকে রক্ত জমা হয়ে হেমাটোমা হতে পারে যে যে অপারেশনটা করা হলো নাকের মাঝখানের হাড়ের এর মাঝখানে মাঝখানে রক্ত জমা হয়ে হেমাটোমা হতে পারে এটাকে আমরা বলি সেপটাল হেমাটোমা যদি দেখা যায় যে সেপটাল হেমাটোমা কিন্তু পেশেন্ট বুঝতে পারেনি বা ফলো আপে আসেনি অপারেশনের পর তো তখন এই হেমাটোমা থেকে তার অ্যাপসেস হতে পারে ফোড়া হতে পারে জ্বর হতে পারে এই ফোড়া যদি তার চিকিৎসা না করা হয় সেই ক্ষেত্রে এই সেপটামটা ছিদ্র হয়ে যেতে পারে যেটাকে বলা হচ্ছে সেপটাল পারফোরেশান এই এর পরবর্তী কম্প্লিকেশান হিসেবে যদি সেপটাল পারফোরেশান হয় সেক্ষেত্রে তার নাকের হাড় বসে যেতে পারে অথবা যদি খুব বেশি হাড় ফেলে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে সামনের দিক থেকে নাকটা পিছনের দিকে একটু টেনে আসতে পারে যেটাকে আমরা বলি কলুমেলা রিট্রাকশন বা নাকের যে সামনের অংশটা যেটাকে আমরা নেজাল টিপ বলি এটা নিচু হয়ে যেতে পারে ডিপ্রেশন হয়ে যেতে পারে তো এই ধরনের সমস্যাগুলো হতে পারে পরিচর্যার প্রয়োজন হয় যেমন এই অপারেশনের ক্ষেত্রে আমরা রোগীর নাকের ভেতরে একটা প্যাক দিয়ে রাখি এ এন এস প্যাক পাওয়া হয় তো এটা আমরা সাধারণত একদিন বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুই দিন রাখি তখন পেশেন্টকে অবশ্যই বলে দিতে হবে যে আপনি দুই দিন বা একদিন বা দুই দিন যে কয়দিনই আমি রাখি এটা বলে দিতে হবে যে আপনি এই কয়দিন 
নাক দিয়ে শ্বাস নিতে পারবেন না আপনাকে মুখ হা করে শ্বাস নিতে হবে এটা রোগীকে বলে দিতে হবে তা না হলে রোগী ভয় পেয়ে যাবে যে আমি তো বিশেষ করে ঘুমের মধ্যে যে আমি শ্বাস নিতে পারছি না যখনই সে ঘুমানোর সময় মুখ বন্ধ করতে যাবে নাকও তো বন্ধ শ্বাস নিতে পারবে না ভয় পেয়ে যাবে তো রোগীকে বলে দিতে হবে যে আপনি অবশ্যই মুখ হা করে শ্বাস নেবেন আমরা যখন আপনার এই নাকের ব্যান্ডেজটা খুলে দিব তখন আবার আপনি নাকে শ্বাস নিতে পারবেন আর এই অপারেশনের ক্ষেত্রে আমরা নাকের ভেতরে একটা প্লাস্টিক রেখে দিই এটাকে বলা হয় স্প্লিন্ট এই স্প্লিন্টটা আমরা সাধারণত সাত দিন পরে খুলে দিই তো এটা রোগীকে বলে দিতে হবে তা না হলে দেখা যাবে যে রোগী ভয় পেয়ে যাবে যে আমার নাকের ভেতরে অপারেশনের পর এই প্লাস্টিক জাতীয় এটা কি এটা রোগীকে বলে দিতে হবে যে আপনার দুই দিন পর ব্যান্ডেজটা খোলা হবে এবং সাত দিন পর আপনার এই প্লাস্টিকটা খুলে দেওয়া হবে রোগীকে এটা বলে দিতে হবে এছাড়া আর তেমন কোনো পরিচর্যা প্রয়োজন নেই আর পরিচর্যা বলতে প্রত্যেকটা অপারেশনে যেরকম আমরা একটা ব্যথার জন্য একটা ওষুধ দিই আপনার গ্যাস্ট্রিকের সমস্যার জন্য একটা ওষুধ দিই ব্যথার ওষুধের সাথে সাথে একটা অ্যান্টিবায়োটিক আর এই ক্ষেত্রে অ্যান্টিহিস্টামিন আমরা দিই ফেক্সোফেনাডিন বা সেটিরিজিন গ্রুপের একটা অ্যান্টিহিস্টামিন দিই আর ব্যান্ডেজটা খুলে দেওয়ার পর আমরা ন্যাচাল ডিকনজেস্টেন্ট ড্রপ যেগুলো আছে এগুলো দিই এর চেয়ে খুব বেশি পরিচর্চা আর এখানে প্রয়োজন নেই আর ব্যান্ডেজ খুলে দেওয়ার পর রোগী তার স্বাভাবিক কাজ করতে পারবে খুব ভারী কাজ না করে স্বাভাবিক কাজ করতে পারবে আর প্লাস্টিক খুলে দেওয়ার পর বা স্প্লিনটা খুলে দেওয়ার পর উনি স্বাভাবিক যে কোনো কাজ করতে পারবে ধন্যবাদ স্যার আজকে আমরা চলে এসছি আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আপনার কাছ থেকে আজকে আমরা নাকের হাড় বাঁকা রোগীর সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানলাম পাশাপাশি আমাদের দর্শকরা ফোনের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পেয়েছে এছাড়া স্যার মানে নাকের হাড় বাঁকা রোগ সম্পর্কিত অনেক না জানো তথ্য আজকে আমরা জানতে পারলাম স্যার রাজ টিভি স্টুডিওতে আসার জন্য এবং আমাদেরকে আপনার মূল্যবান সময় থেকে সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে ধন্যবাদ সেই সাথে রাজ টিভির দর্শকদের বলবো যে আপনারা আপনাদের রোগ সম্পর্কে জানুন আপনার চিকিৎসক সম্পর্কে জানুন কোন রোগে কোন ধরনের চিকিৎসক দেখাতে হবে এবং কি ধরনের চিকিৎসা আপনার জন্য প্রচলিত এগুলো সম্পর্কে জানুন অবশ্যই একজন ভালো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ মতো চিকিৎসা গ্রহণ করবেন বিশেষ করে গ্রামগঞ্জে বা মফসল এলাকায় যেটা হয় যে নাকের হাড় বাঁকা এটাকে কিছু পল্লী চিকিৎসক বা যারা এটা সম্পর্কে জানে না তারা দেখা যাচ্ছে যে এটাকে পলিপ বলে বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিড বা অন্য কিছু দিয়ে পোড়ানোর চেষ্টা করে এই কাজগুলো করবেন না আপনার যে কোনো ধরনের সমস্যা হলে আপনি অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তারপর সেটার চিকিৎসা গ্রহণ করবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ দর্শক আমরা চলে এসছি আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে এতক্ষণ আমরা আমাদের বিশেষজ্ঞ অতিথির কাছ থেকে জানলাম নাকের হাড় বাঁকা রোগের উপসর্গ কারণ তার ইনভেস্টিগেশন চিকিৎসা ও প্রতিকার সম্পর্কে আজকে যে সমস্ত দর্শক আমাদের সাথে ফেসবুক ইউটিউবের মাধ্যমে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন অথবা সরাসরি ফোন করে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ অসুস্থতা আমাদের কাছে কখনোই কাম্য নয় তাই অসুস্থ হলে দেরি না করে তার উপযুক্ত চিকিৎসা নিতে হবে আশা করি আমাদের আজকের এই আলোচনা আপনাদের সুচিকিৎসার সেই পথকে সুগম করবে আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে রাজ টিভির অন্য কোনো এপিসোডে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন রাজ টিভির সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ ইউ আর ওয়াচিং রাজ টিভি জাগরণে বাংলাদেশ প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল